హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే హౌ టు రా పారాబోలా సో దానికోసం మనకి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను క్వశ్చన్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చే పారాబోలా వెన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫోకస్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఓకే సో ఫిఫ్ డైరెక్షన్ నుండి ఫోకస్కి డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు పారాబోలాని డ్రా చేయండి అనేసి నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చిర్రు అన్నట్టు ఓకే సో మనము డ్రా చేద్దాం ఓకే సో మనకి పరాబోలా అంటే ఏంటిది మనకి పరాబోలా ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి అన్నట్టు ఓకే సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే పారా బోలా అనేసి అంటాం ఓకే సో ఎట్ ఎసెంట్రిసిటీ అంటే ఏంటిది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ బై డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఓకే సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ బై డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది ఓకే సో ఎసెంట్రిసిటీ అంటే ఏంటి అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటుందో అప్పుడే మనం దానిని పరబల అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో మనకి ఇలా క్వశ్చన్లా మనకి ఎసెంట్రిసిటీ గురించి మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు సో మన ఎసెంట్రిసిటీ అనేది వన్ అనేసి మనం అనుకోవాలి అన్నట్టు ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్రిక్స్ మనం డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను డైరెక్ట్రిక్స్ డ్రా డ్రా చేసుకుంటున్నాను సో ఇది నా లైన్ సో ఈ లైన్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్రిక్స్ సో నేను డి డి డాష్ అనుకుంటున్నాను ఓకే మధ్యలో ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ సారీ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ని నేను ఏ అనుకుంటున్నాను ఏ టు బి ఒక లైన్ డ్రా చేసిన ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిన ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ టు ఫోకస్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఎంఎం అని ఇచ్చింది మీన్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాను ఇది ఫోకస్ కాబట్టి నేను ఎఫ్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఎఫ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఎంత ఉండాలి వన్ ఉండాలి మీన్స్ అప్పర్ పోర్షన్ ఈక్వల్ టు లోవర్ పోర్షన్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో మనకి మనకి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ రావాలి అంటే ఎసెంట్రిసిటీ మనకి ఫిఫ్టీ రావాలి అంటే మనం దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటామంటే ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ ఓకే ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెట్టుకొని మనం దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే వి అనుకుంటాం అన్నట్టు సో మనకి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ సారీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ సో రెండు మనకి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది పరబోల ఓకే సో ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇది నా వీ పాయింట్ సో నేను వీ పాయింట్ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను చిన్నగా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే వి టు ఎఫ్ నాకు ఎంత రేడియస్ ఉందని నేను చూసుకుంటా ఓకే సో వి టు ఎఫ్ ఎంత రేడియస్ ఉన్నది చూసుకొని నేను ఈ నేను డ్రా చేసిన వర్టికల్ లైన్ని నేను కట్ చేస్తాను అన్నట్టు ఓకే సో హియర్ ద మై కట్ పోర్షన్ కట్ చేసిన లైన్ని తర్వాత నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫ్రమ్ ఏ ఈ పాయింట్స్ అనేది జాయిన్ చేసుకుంటా నేను లైన్ అనేది డ్రా చేస్తా ఓకే సో పైకి అండ్ కిందికి కూడా అలానే నేను డ్రా చేస్తా కిందికి ఓకే సో ఇట్లా నేను రెండు లైన్స్ డ్రా చేసిన నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లోపల వి నుండి మనకి బి విబి లైన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాస్కి మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ పాస్కి మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే సో మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటాం అనేది మన ఇష్టం ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే వన్ సెంటీమీటర్కి ఒక పాయింట్లో నేను డివైడ్ చేసుకుంటా ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో నేను ఎయిట్ పాస్ చేసుకుంటున్నాను సో మనం డ్రా చేసిన ఈ లైన్స్కి జాయిన్ చేసుకుంటా మనము వర్టికల్ లైన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం డ్రా చేయాలి 
ओके सो इकड़ मीटी अंड इकड़ मीटी ओके सो इला वे नैक्स्ट नैन वीट नंबरिंग इच्छुक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट ओके अदे विधा नैन लाइन की पैन नंबरिंग वन की वन डाशन टू की टू डाश थ्री की थ्री डाश फोर की फोर डाश फाइव की फाइव डाश सिक्स की सिक्स डाश सी सैवन डाश अंट डाश ओके सो इन मैं एम चाहे वन वन डाश सो वन वन डाश रेडियो एफ सर पेको एफनी मैं सर इतनी मेन इंपारटे एफ सर पेको वन वन डाश मैं कट ओके सो नैक्स्ट अदे विधा टू टू डाश रेडियो एफनी सर दी टू डाश टू डाश मन पैन कटेसा मन तो सो नैक्स्ट अदे विधा थ्री थ्री डाश रेडियो एफनी सर चुस्को थ्री थ्री डाश मन कट नैक्स्ट फोर फोर डाश रेडियो एफनी सर पेको इलाइन मन कट नैक्स्ट फाइव फाइव डाश सो फाइव फाइव डाश सो एफ मैं सर अट्ठा एफ सर दी फाइव फाइव डाश मैं कट ओके नैक्स्ट सिक्स सिक्स डाश रेडियो एफ सर पेको मन सिक्स डाश लाइन कटेसा मन तो नैक्स्ट सैश एफ सर पेको सैश लाइन पैन अंड कटा मन तो ओके नैक्स्ट एट डाश ओके एफ सर अ मन पैन अंड कटा ओके नैक्स्ट मैं एम चाहे मन कट लाइन मन जॉन चुस्क हाँ तो आर्क अने मन राशा अंत इला फ्रम वी वी टू डाश विधा पैके ड्रा चो कम अदे विधा आर्क अने ड्रा चाहे ओके सो ई विधा मन पराबल अने ड्रा चा ओके सो दी एक्सटे मन की इंकोटी उठदे नार्मल अं टाजेंट ओके अदे विधा ड्रा चाहे फस्ट मन ड्रा चाह पराबल लाइन पैन और पाइंट अट्ठे सो ने पाइंट अट्ठना पाइंट वे सर की पी अट्ना ओके सो पी ना मन फोकस फोकस की लाइन ड्रा चुस्ट ओके पी ना एफ की लाइन ड्रा चुस्म ओके लाइन ड्रा चुस्कना मन ड्रा चुना पी टू एफ लाइन की पर्पंडक्युर् पर्पंडक्युर् और लाइन डैरेक्ट्रिक्स की ड्रा चाहम पर्पंडक्युर् ओके मीन रिट मध्य डिस्टन वे सर की मन की नई डिग्री उ ओके सो मन की चोट टे सो मन की डैरेक्ट्रिक्स ना टने लाइन ने पी की जॉन चुस्क ड्रा चे लाइन मैं मेमंटे टाजेंट लाइन अटम ओके मैं दी 
టీ డాష్ అనేసి అనుకోవచ్చు ఓకే టీ టీ డాష్ మనం ఈ టాంజెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేసే లైన్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి నార్మల్ అవుతుంది నార్మల్ ఓకే దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు ఈ లైన్ ఎన్ ఎన్ డాష్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో మనము ఈ విధంగా పెరాబుల్ అని డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్రిక్స్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం దానిపైన ఒక పాయింట్ అనుకొని ఒక హార్జెంటల్ లైన్ని డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి దీనిపైన క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఫిఫ్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్ పెట్టుకున్నాం ఓకే అప్ టు ఫోకస్ మనం ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు ఓకే ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ దగ్గర మనం ఫోకస్ ఉద్యోగ వేసుకున్నాం సో మనకి క్వశ్చన్లో ఎసెంట్రిసిటీ మనకి ఏమని ఇచ్చిండు పరబుల ఇచ్చిండు ఓకే పరబుల అంటే ఏంటి మనకి ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి మీన్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ ఓకే సో మనకి రెండింటికి డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉండాలన్నట్టు సో మనము ఆ పాయింట్ మనం ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకొని మనము ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఆ పాయింట్ని వీ అనుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే తర్వాత వీ దగ్గర మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేసుకుంటాము అండ్ ఆ వీ దగ్గర డ్రా చేసుకున్న లైన్ని వీ టు ఎఫ్ రేడియస్ తీసుకొని మనము పైన కింద కట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే కట్ చేస్తాం తర్వాత ఏ నుండి మనం వీకి డ్రా చేసిన లైన్ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తున్నామో అక్క నుండి ఏ టు ఒక లైన్ పైకి అండ్ అదే టైం కిందికి డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే డ్రా చేసినాక వి టు బి ఉన్న లైన్ని మనం నెంబర్ ఆఫ్ పాల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పాల్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాక వాటి మనం నెంబరింగ్ ఇస్తాం ఓకే దాన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని ఇచ్చిన అండ్ ఈ క్రాస్ లైన్కి జాయిన్ చేసిన ఈ వర్టికల్ లైన్స్కి వన్కి వన్ డాష్ అని ఇచ్చిన టూకి టూ డాష్ అని ఇచ్చిన త్రీ టూ త్రీ డాష్ అట్లా నెంబర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయిన అన్నమాట ఓకే తర్వాత నేను ఏం చేసిన వన్ టు వన్ డాష్ రేడియస్ పెట్టుకొని ఎఫ్ని సెంటర్గా పెట్టుకొని నేను వన్ వన్ డాష్ లైన్ని పైన కింద కట్ చేసిన ఓకే ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ టూ టూ డాష్ రేడియస్ పెట్టుకొని ఎఫ్ సెంటర్ పెట్టుకొని పైన కింద డ్రా కట్ చేసిన అన్నట్టు ఓకే అలానే మనము ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేస్తామన్నట్టు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ డాష్ రేడియస్ తోటి ఎఫ్ సెంటర్ పెట్టుకొని ఎయిట్ ఎయిట్ డాష్ లైన్ని ఎయిట్ ఎయిట్ డాష్ లైన్ని పైన కింద కట్ చేస్తామన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ప్రతి ఒక్క లైన్ పైన ఇట్లా కట్ లైన్స్ అనేవి వస్తాయి కట్ ఆక్స్ అని ఓకే తర్వాత మనము హ్యాండ్ తోటి వీని జాయిన్ చేసుకుంటా మనకి కట్ అయిన లైన్స్ మొత్తాన్ని ఒక ఆర్క్ అనేది మనం ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే మనం డ్రా చేసిన ఆర్క్ని మనం ఏమంటామంటే పరాబల అనేసి అంటాం ఓకే సో అది ప్రాసెస్ దానికి మనము నార్మల్ అండ్ ట్యాంజెంట్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే మనం డ్రా చేసిన పరబల లైన్ పైన ఒక పాయింట్ అనేది మనం తీసుకుంటాం అది ఎక్కడైనా కావచ్చు పైన తీసుకోవచ్చు కింద తీసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో నేను ఇక్కడ తీసుకున్న పాయింట్ సో ఈ పాయింట్ నుండి ఫోకస్కి ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నా ఓకే ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నా అండ్ నేను డ్రా చేసుకున్న ఈ పిఎఫ్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఇంకో లైన్ డ్రా చేసిన టు ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఓకే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా నైంటీ డిగ్రీస్ తోటి ఒక లైన్ డ్రా చేసిన డైరెక్ట్రిక్స్కి ఓకే సో మనకి డైరెక్ట్రిక్స్ పైన ఒక చోట అది జాయిన్ అవుతుంది అక్కడ నుండి మనము పీకి జాయిన్ చేసుకుంటా డ్రా చేసే లైన్ అని మనం ఇవ్వమంటామంటే ట్యాంజెంట్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇది నా ట్యాంజెంట్ లైన్ నెక్స్ట్ ట్యాంజెంట్కి మనము పి దగ్గర నుండి పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేసే లైన్ ఏమైతుంది అంటే నార్మల్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా మనము పెరబుల్ అని డ్రా చేస్తాం ఓకే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్